mpendwa mtazamaji ningependa kusalimu kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo bwana Yesu asifiwe kwa majina naitwa mtumishi Johnson Welimo na kwa wakati mfupi ningependa kunena nawe kwa habari za tumaini wapo watu wengi wanaishi maisha ya kukata tamaa wapo watu wengi wanaishi maisha ambayo hawana matumaini nayo lakini leo hii Mungu amenipa fursa na nafasi hii ili ya kwamba nikaweze kukupa tumaini. Kwa hivyo ninapotaka kunena nawe zingatia maneno katika kitabu cha Isaia tano mstari wake ni wa uh, kumi na mstari wa kumi na moja ambapo Mungu anasema kwamba kama mvua ishukavyo toka juu kwenye ardhi ili ya kwamba ikaweze kuleta lishe katika maisha ya wanadamu. Basi vivyo hivyo neno lake linavyotoka katika kinywa chake alirudi bure lazima likaweze kutekeleza matarajio yake katika maisha yako. Kwa hivyo ninapoenda kunena neno hili kwa ufupi basi ningependa wewe pale ulipo ukaweze kuandamana pamoja nami. Tukaweze kusemezana, tukaweze kutiana moyo maana wakati ni wakati mgumu. Dunia imefika wakati mgumu ambapo wanadamu wanakata tamaa. Dunia imefika wakati mgumu ambapo wanadamu wanatamani wana heri wafe. Heri mtu anatamani tu heri akaweze kufa ili ya kwamba kaweze kutoka katika ulimwengu huu. Lakini ningependa nami nikaweze kukutia moyo wewe naye tazama kanda ama video hii. Ni kwamba lipo tumaini kwa mti ambao umekatwa unaweza kuchipuka tena. Kitabu cha Ayubu mlango wake ni wa nne mstari wake ni wa a uh, wa saba mpaka wa tisa. Biblia inasema kwamba ya, kwani yako matumaini kwa ya, ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka wala machipukizi yake hayatakomaa. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche mpendwa mtazamaji hili ni neno la tumaini ambalo ninalileta kwako mchana wa leo ya kwamba lipo tumaini kwa mti ambao umekatwa unaweza kuchipuka tena mimi sijui ni hali ipi ambayo wewe unaipitia mimi sijui ni hali ipi ambayo ndoa yako inapitia mimi sijui ni hali ipi ambayo watoto wako wanapitia mimi sijui ni hali ipi ambayo wazazi wako wanapitia lakini nimeleta neno hili jinsi ambavyo Mungu ameliweka ndani yangu nikaweze kuambia kwamba lipo tumaini inaweza kuwa umelala kwa muda mrefu we ni mgonjwa lakini nataka nikaweze kukupa tumaini ya kwamba utainuka tena utasimama tena haijalishi magonjwa daktari wanasema hayapati kani neno moja ambalo nataka nikakuhakishie wewe unayetazama uh, video hii ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba mwili wako na alipouumba mwili wako ana spare part zote za mwili wako anajua ni sehemu ipi ambayo inaumia anaweza kubadilisha hata damu haijalishi ni magonjwa yapi yanakutesha kwa hivyo usipe moyo ukisema kwamba magonjwa haya heri nife nikayaondokee kajipatie tumaini ya kwamba Mungu anaweza kuponya ayubu akawa ametesheka ayubu akawa amenyang'anywa mali zake ayubu akawa amenyang'anywa watoto wake wote wamekufa lakini uh, Mungu akaweza kumpatia neno hili katika moyo wake ya kwamba kuwa na tumaini baada ya hata, hata baada ya mke wake kumwambia kwamba kaweze kumkufuru Mungu ili ufe ayubu akashikilia tumaini akaweza kuwa mtu wa moyo mkuu ya kwamba Mungu anaweza kunitoa katika tabu hii akaandika maneno haya ili ya kwamba wewe na mimi tunapoyasoma na kuangalia picha ambayo yeye alikuwemo ndani akiandika maneno haya basi tutaweza kujipa tumaini nataka nikaweze kuambia pale ulipo ya kwamba ukaweze kujipa tumaini ya kwamba kunayo matumaini ya mti ambao umekatwa ndio mti ukikatwa watu wanaona ya kwamba mambo yake yamekwisha mti ukikatwa watu wanaona ya kwamba basi wameweza kumaliza shughuli za mti huo lakini kunalo jambo moja wanasahau ya kwamba mti huu bado una matumaini kama mti unaweza kuwa na tumaini ya kwamba ukikatwa utachepuka tena simbuse we mwanadamu kaweza kujipa tumaini kwa sababu sisi tumeumbwa na, na akili timamu sisi tumeumbwa tukiwa sawa kama Mungu mwenyewe ya kwamba tukaweze kujitia nguvu tukaweze kuwa na imani kuu ya kwamba tunaweza kusimama tena licha kwamba magonjwa yanaweza kuwa yamekutesha 
licha ya kwamba mateso yanaweza kuwa yamekuandama dhiki inaweza kuwa imekuandama nataka nikaweze kukuambia siku ya leo ya kwamba lipo tumaini si mama imara jitie moyo ya kwamba lipo tumaini ayubu akasema kwamba ijapo kuwa mizizi ya mti huu huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo lakini mstari wa tisa unatupa matumaini mstari wa tisa unasema kwamba lakini kwa harufu ya maji utachipuka tena nataka nikwambie jambo moja hata sio hata kwa maji yenyewe biblia inasema hata ya kwamba kwa harufu ya maji mti huo utachipuka tena nataka nikaweze kukutia moyo ya kwamba utachipuka tena utashimama tena haijalishi watu wamekuchekelea wakaona kwamba mwisho wako umefika haijalishi watu wamekuchekelea wakaona kwamba wewe umefika mwisho wako kwa hautasimama tena lakini kunalo tumaini maishani mwako ya kwamba utasimama tena ndugu utasimama tena dada utasimama tena inawezekana kwamba ulikuwa umechumbia mtu na ikafika mahali akakuacha na, na madharau ambayo we umeshinda ume, ume, ume kuyaishi umeishi kuyafikiria madharau haya lakini nataka nikaweze kuambia neno moja hayo huo sio mwisho wa maisha utasimama tena utapata mwingine tena ni kwa sababu neno la tumaini lipo kwa ajili ya maisha yetu wakati huu kanisha linapitia wakati mgumu ni kwamba hatuna uhuru wa kuabudu Mungu hatuna uhuru wa kuingia kanishani kusali hatuna uhuru wa kutenda mambo jinsi ambavyo tumekuwa tukiyatenda lakini neno moja nataka ni kuhakishie tutasimama tena kama kanisa tutasimama tena watumishi wa Mungu tutasimama tena wachungaji tutasimama tena viongozi ya kwamba tutaweza kuhubiri injili hii licha kwamba wakati huu tunawafikia watu kwa ugumu tunaleta injili kwa ugumu ilitabiriwa pale katika vitabu vya Biblia ya kwamba kutafika na wakati tutalitafuta neno hatutaliona ni wakati ambao wanadamu wanatamani ya kwamba wakaweze kuhubiriwa na hawaoni ni wakati ambao kanisa linatamani likaweze kuunganika pamoja na halioni la umekuwa ugumu sana kuleta neno lake Mwenyezi Mungu kwa kanisa umekuwa vigumu sana watu wake Mwenyezi Mungu kupokea neno nataka ni kuhakishie siku ya leo tutasimama tena kanisa tutasimama tena wachungaji tutasimama tena waimbaji tukaweze kumtumikia Mungu licha ya ugumu uliopo kwa ajili ya kulileta neno nataka ni kuhakishie tutasimama tena kuna tumaini kuna tumaini katika maisha yetu kuna tumaini katika maisha yetu kuna tumaini katika maisha yako hapo ulipo unatesheka unajiuliza maswali hapo ulipo unatesheka unajiuliza kwamba ilikuweje mimi nikapitia katika hali kama hii nataka ni kuhakishie siku ya leo utasimama tena utasimama tena mama magonjwa yamekutesa mgongo umekuuma kwa muda mrefu magonjwa yamekutesa vifua vikuu vimekusumbua kwa muda mrefu nataka ni kuhakishie siku ya leo utasimama tena haijalishi hali unayopitia haijalishi una, hali unayopitia kijana utasimama tena unapotazama uh, 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 maubiri haya unaweza kuwa umepitia katika hali ngumu madaktari wamesema ya kwamba hauwezi kupona wewe nataka ni kuhakishie siku ya leo hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu yeye aliyempona Ayubu yeye aliyemuokoa Ayubu na kumrejeshea mali zake atakusimamisha tena atakuponya usijipe moyo mkuu usiyasikize mambo ya mwanadamu yupo Mungu anayeweza kuyaponya maneno ma, maisha yako nataka nikaweze kuomba nawe na Mungu ataweza kukusaidia na kukubariki Mwenyezi Mungu Mungu ishie milele na liombea kanisha lako kwamba Mungu kaweze kulirejesha katika hali ambayo litaweza eh, kuwafikia watu na kuhubiri habari njema ni kwa sababu umefika wakati ambao kanisa linateswa linapitia wakati mgumu ya kwamba hatuwezi kusimama na kuhubiri njili lakini leo hii tunawafikia watumio wa, wa, wa shirika tunawafikia wapendo kwa njia ngumu hizi ambazo bwana majeshi tuna, inatubidi ya kwamba tukaweze kuwahubiria katika njia hizi ili ya kwamba wakaweze kupokea neno sio kwamba sisi ni vichaa sio kwamba hatujui tutendalo lakini Mungu yamekupendeza tukafanye hivi ndipo sa mtu akaweze kupokea jambo lake mahali popote pale alipo na muombea mpendo anayetazama video hii ya kwamba Mungu kapate kuyarejesha maisha yake tena amekata tamaa amekosa tumaini katika maisha yake Mungu kamrejeshe tumaini katika jina la Yesu Kristo livyo mrejeshea Ayubu mrejeshea mpendo wa huyu katika jina la Yesu Kristo na achilia uponyaji katika mwili wake yule mgonjwa na achilia uponyaji katika kifua chake na achilia uponyaji katika mgongo wake na achilia uponyaji sehemu yoyote ile ambapo anaumia anaugua mfalme wa majeshi yawe ni maradhi haya 
ambayo yametokea COVID-19 wengi wamekata tamaa kwamba hawatapona na achilia uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo Mungu wa majeshi katetee watu wako kasimame nao kawatende wema kwa sababu we ni bwana katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini Amen Pendwa asante kwa kutazama video hii Nataka ni kuhakikishia kwamba iwapo umeamini Mungu anaenda kutenda jambo katika maisha yako. Nilipoanza nilisema mimi ni mtumishi wa Mungu Johnson Welimo na ningependa nikaweze kukupatia uh, account zangu ili kwamba unaweza kunipata na kuyapata mahubiri haya kwa wingi. Kwenye YouTube unaweza andika uh, jina Johnson Welimo Ministries. Johnson Welimo Ministry. Utaweza kupokea mahubiri haya utaweza kupokea nyimbo ambazo ninaimba nikiwabariki nazo wapendwa nawe pia utakuwa mmoja wa wale ambao wanabarikiwa ukienda pale facebook andika jina welimo johnson welimo johnson na utaweza pia kupokea mahubiri haya na mambo mengine mengi ambayo Mungu ananitumikia kwa ajili yake kwa hivyo ningependa kushukuru sana kwa ajili ya kusikiza video hii na kwa ajili ya kufuatilia mahubiri haya Mungu amani akupe tumaini Mungu amani akupe tumaini Mungu akuponye magonjwa yako Mungu aponye ndoa yako na kukusimamisha tena katika jina la Yesu Kristo Amen